அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்கள் தேர்வாணையம் மூலமாக தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அலுவலர்களிலும் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் தங்கள் துறையில் முன்னேறுவதற்காக பதிவு உயர்வு பணி உயர்வு பெறுவதற்காக தேர்வுகள் துறை தேர்வுகள் டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாமினேஷன் நமது தமிழ்நாடு அரசால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த தேர்வுகளை எழுதுவதற்கான வழிமுறைகள் இதுக்கு பதிவு செய்யக்கூடிய வழிமுறைகள் அனைத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பார்த்து முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க ஏரா கோபிநாத் யூடியூப் சேனல் ரெக்கமெண்ட் ப்ரௌசர் கூகுள் குரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் குரோமில் அப்ளை டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் இது டைப் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்ளை டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் டாட் இன் அப்படின்னு வரும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை லாகின் பண்ண உடனே உங்களுக்கு துறை தேர்வுகள் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் வரும் இது துறை தேர்வுகள்ன்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாமினேஷன் புதிய பதிவு செய்ய விரைவோர் புதுசாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறவங்க ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இருந்தாலும் புதுசாக பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் இங்கே போங்க கொடுத்த உடனே உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை கொடுத்து இங்கே லாகின் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்துட்டு சரி அப்படின்னு கொடுங்க கொடுத்த உடனே உங்களுக்கான பேஜஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பேஜஸில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இதில் வந்து ஒன் அப்பர் கேஸ் ஒரு லோயர் கேஸ் ஒன் டிஜிட்ஸு மேக்சிமம் வந்து எட்டு கேரக்டருக்கு மேலே இருக்கணும் அப்பர் கேஸ்னால் கேபிட்டல் லெட்ரு ஒன்று ஸ்மால் லெட்ரு ஒன்று நம்பர் ஒன்று ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்னால் ஸ்டாரு அந்த மாதிரி சரிங்களா இங்கே கதர் வைக்கும் போதே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கடவுள் சொல் குறைந்தபட்சம் எட்டு முதல் பதினைந்து வரையிலான எண்கள் இருக்கணும் அதில் எழுத்துக்கள் குறைந்ததாக இருக்கணும் ஆங்கில எழுத்துக்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு சிறிய எழுத்தும் ஒரு பெரிய எழுத்து கொண்டதாக இருக்கணும் குறைந்தபட்சம் ஒரு சிறப்பு எழுத்துனையும் கொண்டதாக இருக்கணும் உங்களுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பாஸ்வேர்டை செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இங்கே என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்களோ அதே பாஸ்வேர்டு இங்கே கொடுக்குங்க சரிங்களா ஓகே அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுடைய விவரங்கள் நம்மளுடைய பேர் நம்மளுடைய அப்பா பேர் அடுத்தது நம்மளுடைய மெயில் அட்ரெஸ் அண்ட் தென் ஜெண்டர் மேலா ஃபீமேலா அப்படின்றத இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் தென் டேட் ஆஃப் பர்த் இந்த டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த முதல்ல வருடங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த வருடம் அப்படின்னா அந்த வருடத்தை என்ன பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இந்த வேர்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே மதர் டங் அப்படின்றது தமிழா தெலுங்கானது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இங்கே இருக்கிறதுல எது கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க இல்லை போஸ்ட் கிராஜுவேட் பிஜி பண்ணியிருக்கீங்களா யூஜி பண்ணியிருக்கீங்களா எஸ்எஸ்எல்சி பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றத அதில் குறிப்பிட்டு போங்க சரிங்களா நான் பிஜி முடிச்சுருக்கேன் அதில் பிஜின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிசபிலிட்டி யாருனா டிசபிலிட்டி பீப்புள்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான விவரங்கள் கேட்கும் பிளைண்ட்னஸ்னால் என்ன லோ விஷன்னா என்ன டெஃப்பு ஹார்ட் ஆஃப் இயரிங் இது என்ன டைப் ஆஃப் டிசபிலிட்டி அப்படின்றத இங்கே குறிப்பிட்டு அதுக்கான ஃபைலை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இங்கே அப்லோட் பண்ணணும் ஃபைல்ஸ் தட் ஆர் அப்லோடட் மஸ்ட் பி டூ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே தான் இருக்கணும் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ரைட் இதை தவிர கூடுதலான தகவல்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் நம்மளுடைய அட்ரெஸ் டீட்டெயில் ஃபுல்லாக இங்கே டைப் பண்ணணும் அண்ட் தென் மாவட்டம் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் சரிங்களா இது எல்லாமே மேண்டேட்டரி கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் டீட்டெயில் ஆர் யூ எ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தால் தான் நம்ம இதை எழுத முடியும் ஸோ இருந்தோம்னா எஸ் அப்படின்றது கொடுங்க டேட் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் எந்த வருஷம் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஆனீங்களோ அந்த வருஷம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா 
அண்ட் தென் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ன்றது இங்கே குறிப்பிடணும் சரிங்களா இப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸு எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸு சரிங்களா ஸோ தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனா தமிழ்நாடு இதில் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்கூல் எஜுகேஷனா இப்போ நாங்கள் வந்து டீச்சர்ன்றதுனால ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம் இல்லை ரெவன்யூவில் இருக்கிறீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க போலீஸில் இருக்கீங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாமை எழுதலாம் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எங்களுக்கான ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அப்படின்றத நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் தென் டெசிக்னேஷன் என்ன டெசிக்னேஷன் அப்படின்றத நம்ம இங்கே டைப் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிக்கலாம் ரைட் அண்ட் தென் அட்ரஸ் லைன் இந்த ஸ்கூலினுடைய ப்ரொஃபஷனுடைய டீட்டெயில்ஸ் இப்போ வந்து நான் அந்த ஸ்கூல் டைப் பண்ணுறோமோ அந்த ஸ்கூலோட டைப் மெம்பர்ஸ் டைப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா டைப் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒர்க்கிங் டிஸ்ட்ரிக் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் திருவள்ளூர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் ஃபோட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் இதில் என்ன பண்ணணுன்னா நம்மளுடைய ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணணும் அண்ட் சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ இது அப்லோட் பண்ணும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு குறிப்பிட்ட கேபிக்குள்ளே அப்லோட் பண்ணணும் இதுக்கான விவரங்கள் கீழே ஃபோர்ஸாக கொடுத்துட்ருக்காங்க சரிங்களா ரைட் இந்த இதில் வந்து செல்ஃபி ஃபோட்டோஸ் போலராய்ட் ஃபோட்டோஸ்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்லோட் பண்ணக்கூடாது த அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டட் வித் செல்ஃபி ஃபோட்டோஸ் ஆர் ரிஜெக்டட் த கேண்டிடேட்ஸ் சுட் யூஸ் ரீசெண்ட் மோர் தென் த்ரீ மந்த்ஸ் மூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ஃபோட்டோ தான் அப்லோட் பண்ணணும் சரிங்களா இந்த டெக்லரேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்லோட் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ அப்லோட் ஆனப்படமே உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர்டு ஒரு ஆதார் கார்டு வச்சு உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிக்குவாங்க வெரிஃபை பண்ணி முடித்த அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அகெயின் துறை தேர்வுகளில் போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் ஏற்கனவே பதிவு செய்தவர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ என்னுடைய லாகினில் நான் என்ன பண்ணுறேன் லாகின் பண்ணுறேன் இதோடய ஆன்சர் குறிப்பிட்டுட்டு நினைவில் கொள்க அதாவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டவங்களுக்கு இந்த ஸ்பெஷல் இருந்து என்ன பண்ணுங்க ஈஸியாக ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கேண்டிடேட் டேஷ் போர்ட் ஃபார் டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாமினேஷன் நம்முடைய ப்ரொஃபைல் இருக்குது எக்ஸாமோட டீட்டெயில் பார்த்துக்கலாம் ப்ரொஃபைலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபைல் எதுனா சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா ப்ரொஃபைலை போய் மாற்றிக்கோங்க கிளிக் பண்ணுறேன் நம்முடைய ப்ரொஃபைல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் ஓகே ஆயிடுச்சா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கிட்டு அண்ட் தென் அகெயின் டேஷ் போர்டு வாங்க எடிட் எக்ஸாம் அப்படின்றத கொடுங்க இந்த எடிட் எக்ஸாம் அப்படின்றதுல உங்களுக்கான எக்ஸாம் கோடு எதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி ஒரு பிடிஎஃப் உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னன்னு எக்ஸாமில் உங்களுடைய கோடு இருக்குது அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பொதுவாக டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பிஓ எக்ஸாமுக்காக அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கோட் நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த அக்கௌண்ட் டெஸ்ட் ஃபார் சபார்டினேட் ஆஃபீஸர்ஸ் மேக்ஸிமம் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கோடு யூஸ் ஆகும் அண்ட் தென் அக்கௌண்ட் டெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் தென் ஒன் செவன்ட்டி டூ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் மேனுவல் டெஸ்ட் அதுக்கடுத்தது ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் தமிழ்நாடு எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டெஸ்ட் ஸோ இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த செஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கான எக்ஸாம் எதுன்றத பார்த்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இதுக்கான பிடிஎஃப் வந்து குரூப்பில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அப்போ இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸஸ்ஸு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி என்ன டைமில் வரும் அப்படின்றது இங்கே குறிப்பிட்டிருப்பாங்க நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் டேட்டை பார்த்துட்டு அதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கோடு செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில் சப்மிட் அப்படின்னு கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்த உடனே நம்மளுடைய டீட்டெயில்ஸ் முழுவதுமாக இங்கே காமிப்பாங்க முடிச்சுட்ட பிறகு உங்களுக்கு எதனா இங்கே டீட்டெயில்ஸ் இந்த டெஸ்ட் கோடெலாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் செவன்ட்டி டூ இதுதான் வந்து டெஸ்ட் கோட்ஸ்
கன்ஃபார்ம் கொடுத்த உடனே நம்மளுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படின்றது வரும் இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் பேமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் மேக் பேமெண்ட் கொடுங்க இஃப் யூ ஃபேஸிங் இன் டிஃபிகல்டிஸ் டூரிங் பேமெண்ட் ப்ளீஸ் வெயிட் சம் டைம் அண்ட் ரீட் அகேன் ஓகே கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே நமக்கு இந்த கேட்வேக்கு ஓப்பன் ஆகும் அப்படியே கீழே டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேமெண்ட் கேட்வேன்னு இருக்கும் இல்லை எஸ்பிஐ அப்படின்றது கொடுத்தனா என்ன எஸ்பிஐன்றதால எஸ்பிஐ இல்லை பேமெண்ட் கேட்வேஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய பேமெண்ட் கேட்வே இங்கே வரும் ஆன்லைன் அப்படின்னா ஆன்லைன் நான் என்ன பண்ணுறேன் எஸ்பிஐ இருக்கிறதுனால எஸ்பிஐ கொடுத்துக்கிறேன் இல்லை ஆன்லைன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே இதில் என்ன சொல்லுது கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு நெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுது சரிங்களா இல்லை சார் எஸ்பிஐ இல்லை பேமெண்ட் கேட்வேன்னு கொடுக்குறேன் இதில் போய் ஆன்லைன் கொடுக்குறேன் சரிங்களா எல்லாமே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுக்கு சரிங்களா ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அகெயின் நான் எஸ்பிஐ கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் ஆன்லைன் கொடுக்குறேன் இப்போ கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு அண்ட் நெஃப்ட் சரிங்களா இப்போ நெஃப்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆன்லைன்லேயே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீடுன்னு கொடுக்கலாம் சப்போஸ் டெபிட் கார்டு அப்படின்னும் பொழுது டெபிட் கார்டுக்கு அந்த ஃபீஸும் கிடையாது நெஃப்டில் அனுப்புறதுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது அண்ட் கிரெடிட் கார்டில் அனுப்புறதுக்கும் ஃபீஸ் கிடையாது சரிங்களா நான் என்ன பண்ணுறேன் டெபிட் கார்டில் பே பண்ணுறேன் கொடுத்துட்டு ப்ரொசீட் டு பே கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே என்ன சொல்லுது பாருங்கள் நம்மளுடைய மெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி கொடுக்குறாங்க பே நவ் அண்ட் சப்மிட் அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு என்ன ஆகுது நம்முடைய எஸ்பிஐ நெட் பேங்கிங்க்கு ஓப்பன் ஆகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது கீழே போயிட்டு இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மிகவும் எளிமையாக இதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நெட் பேங்கிங்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே எங்களுடைய யூஸர் ஐடி பாஸ்வேர்ட்ஸ் கேட்கும் அண்ட் கொடுத்து நீங்கள் நெட் பேங்கிங்லேயும் பண்ணிக்கலாம் கார்டு வச்சு பண்ணுறதுனாலும் கார்டு வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் கன்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் கன்ஃபார்ம் கொடுத்த உடனே நம்முடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பருக்கு ஒரு மொபைல் ஐடி வரும் அந்த ஐடியை நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க இந்த பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுங்க கன்ஃபார்ம் கொடுத்த உடனே நம்ம பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்துடும் சரிங்களா பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு ஆன உடனே இந்த பேஜ்லேருந்து ரீடைரக்ட் ஆகிட்டு நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டுக்கு போகும் சரிங்களா அப்போ நம்மளுடைய விவரங்கள் அனைத்தும் இங்கே பூர்த்தி செய்திருப்பாங்க டெஸ்ட் கோடு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் டெக்லரேஷன் எல்லா பேஜஸும் நமக்கு என்ன ஆகிடுச்சு யுவர் பேமெண்ட் ஹேவ் பின் கம்ப்ளீட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி யூ கேன் நவ் டவுன்லோட் யுவர் ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ரைட் எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த பிரிண்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனுடைய ஃபார்ம் இந்த மாதிரி வரும் அண்ட் தென் நம்மளுடைய டெஸ்ட் கோடு இந்த மாதிரி வரும் சரிங்களா இதை என்ன பண்ணுறோம் பிரிண்ட் பண்ணிடும் பிரிண்ட் பண்ணும் பொழுது நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய நேம் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் கொடுத்தாச்சுங்களா ரைட் சேவ் கொடுத்துட்றேன் ரைட் நம்முடைய டாக்குமெண்ட்டு இப்போ ஓகே ஆச்சு சரிங்களா ரைட் அண்ட் தென் அகெயின் டேஷ் ஃபைனல் பிரிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த ஃபைனல் பிரிண்ட்டுன்றது ஆப்ஷன் வரும் சரிங்களா ரைட் இந்த மேற்பட்ட விவரங்கள் எல்லாமே உண்மையானது இந்த படிவினை பொறுத்த வரையும் எதுவும் மறைக்கப்படவில்லை என்றது விவரங்கள் சொல்லிட்டு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருவோம் அப்போது நம்மளுடைய இப்போ அப்ளை பண்ணுற ப்ரொசீஜர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அகெயின் டேஷ்போர்ட் போங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எடிட் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்காது சரிங்களா எடிட் ஃபார்ம்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்காது ஏன்னா நம்ம ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணிட்டோம் இந்த பிரிண்ட் பிரிவியூ மட்டும் இருக்கும் இந்த பிரிண்ட் பிரிவியூ கொடுத்துட்டு உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் எப்போலாம் கொடுத்துருக்கிறீங்க அப்படின்ற விவரங்கள் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த வருஷத்தில் இந்த கோடு இந்த டெஸ்ட்டு நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் அப்ளிகேஷன் ஐடி இது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ரைட் ஓகே வேறு எதனா தகவல் தேவை அப்படின்னும் பொழுது நம்முடைய சேனல் யோகா கோபிநாத் யூடியூப் சேனலில் இணைந்திருங்கள் அடுத்தது ரிச
இதில் ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கான வழிமுறைகளும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான வழிமுறைகளும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரெஸ் லிஜிஸ் அண்ட் வாட்லே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ரிசல்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்களா இது வந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எக்ஸாம் எழுதினக்கூடிய அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான விவரங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா யாரெல்லாம் பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற விவரங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதில் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா எந்தெந்த டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் கிளாஸில் பால் பண்ணாங்களா அவங்களுடைய டேங்குவேஜ் டெஸ்ட் எல்லா விவரங்களும் எங்களை கொடுத்துருப்பாங்க நீங்களும் என்ன பண்ணலாம் மிகவும் எளிமையாக இதிலேருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் சரிங்களா ரைட் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ண உடனே நம்மளுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பர் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் டீட்டெயில்ஸை செக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இது வந்து ரிசல்ட் செக் பண்ணதுக்குரியாது நீங்கள் வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் போட்டுட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பிடிஎஃப்பே வந்து உங்களுக்கு சொல்லிவிடுவாங்க அதில் நம்மளுடைய நம்பர்ஸு செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் மேலும் பல பயனுள்ள தகவல்களுக்கு இணைந்திருங்கள் ஹிரா கோபிநாத் யூடியூப் சேனல் தேங்க்யூ